Jangkauan sudut pandang yang luas bisa bergerak bebas tanpa hambatan. Kekuatan dirgantara selalu punya peran krusial dalam sejarah militer dunia. Tidak heran kalau negara di berbagai kawasan terus mengembangkan alutsista udara mereka demi meminimalisir potensi ancaman dan Asia Timur adalah salah satunya. Meski Kekaisaran Mongolia pernah berjaya karena hampir menguasai sepertiga dari seluruh wilayah di bumi, secara militer di masa modern negara ini justru jadi salah satu yang punya angkatan udara paling lemah di kawasan Asia Timur. Bayangkan saja, meski usianya sudah 97 tahun, korps dirgantara mereka sampai sekarang hanya punya 1.500 pasukan ditambah armada tempur yang hanya berjumlah 15 unit, meliputi 6 pesawat tempur jenis Mikoyan NIG-29, serta 3 pesawat jenis Antonov AN-26 dan 6 helikopter militer standar jenis Milmi-8. Taiwan jelas berada di posisi yang lebih tinggi dari segi kekuatan dirgantara karena angkatan udara mereka setidaknya digerakkan oleh 35.000 pasukan menurut data 2021 serta kepemilikan armadanya masuk yang terbanyak di dunia dengan total kepemilikan kurang lebih 600 unit yang terdiri atas 375 pesawat tempur jenis F-5 Tiger II, F-16 Fighting Falcon, FCK-1 Cinquo, dan Mirage 2000 kemudian ada 5 pesawat kontrol dan peringatan dini jenis E-2 Hawkeye, 12 patroli maritim jenis P-3 Orion 35 pesawat angkutan jenis Poker 50, Boeing 737, Big Crab 1900, dan C-130 Hercules. Taiwan juga punya 17 helikopter penyelamat jenis EC-225 Super Puma dan UH-60 Black Hawk. 197 pesawat latihan jenis T-34 Mentor, AT-3 Sucung, AT-5 Yongying F-5 Tiger, F-16 Fighting Falcon, AIDC FCK-1 dan Dasal Mirage 2000, serta 4 UAV atau drone tanpa awak jenis MK-9 Sea Guardian yang sedang dalam pesanan dan akan tiba pada 2025 atau 2029. Tentu Taiwan tidak akan bisa dibandingkan dengan Korea Utara karena sebagai salah satu wilayah paling terisolasi di dunia, angkatan udara negara komunis ini adalah salah satu yang terkuat di kawasan Asia Timur. Bukan hanya diperkuat oleh 110.000 pasukan, mereka juga punya lebih dari 950 unit armada yang terdiri atas 574 pesawat tempur jenis Sukhoi seri Su-25 dan Su-7, Senyang seri F-5 dan F-6, Chengdu F-7, Miko yang Gurefix, serta MiG-21 dan MiG-23 dan MiG-29, juga Ilyushin IL-28. Kemudian mereka juga punya 274 pesawat angkutan jenis PACP-750 Extol, Sijazuang Y-5, juga Antonov seri AN-2 dan AN-24. Lalu ada 207 helikopter standar serang dan penyelamatan dari jenis MD-500, Milmi seri 2, 8, 14, 24, dan 26, juga Kamov KA-28. Korut juga punya 265 pesawat latihan jenis Mikoyan Gurefik MiG-15 dan Senyang seri F-2, F-5, juga F-6, serta punya 10 UAV atau drone tanpa awak jenis Yakovlev Chela. Korea Utara memang butuh alutsista sebanyak itu, karena selain harus selalu siap berhadapan dengan Amerika, mereka juga tidak boleh lengah dengan pergerakan musuh terdekatnya sendiri, Angkatan Udara dari Korea Selatan. Ya, negara yang merajai budaya populer ini memang tidak bisa diremehkan juga dalam urusan militer. Selain jumlah pasukan cadangan yang tidak main-main, korps di antara mereka diperkuat juga dengan total 65.000 pasukan serta armada udara yang berjumlah 740 unit. Ini meliputi 444 pesawat tempur dari jenis KAI seri KT-1 dan T-50, F-4 Phantom 2, F-5 Tiger 2, F-15E Strike Eagle, F-16 Fighting Falcon, dan F-35 Lightning 2. Mereka juga dilengkapi 4 pesawat kontrol dan peringatan dini jenis Boeing 737 AEWNC, 10 pesawat pengintai jenis Dassault Falcon dan Hawker 800, 4 pesawat bahan bakar jenis Airbus A330 MRTT, 38 pesawat angkutan jenis Boeing seri 737 dan 747, Kasa IPTN, CN235, serta Hercules seri C130 dan C130J Super. Selain itu, Corsal juga punya 69 helikopter standar penyerang dan penyelamat dari jenis Bell 412, Boeing CH47, Eurocopter AS332, Kamov K27, MD500 Defender, serta Sikorsky seri H60 dan S dan S92. Kemudian mereka masih punya 183 pesawat latihan dari jenis KAI seri KT-1, T-50, dan KJ-100, serta 4 UAV atau drone tanpa awak jenis RQ-4 Global Hawk. Kuantitas memang tidak bisa jadi ukuran utama untuk menilai kekuatan, karena ada negara seperti Jepang yang, yang angkatan udaranya mungkin kalah dari segi jumlah dengan hanya 50.000 pasukan dan 745 unit armada, tapi jenis pesawat yang dikoleksi semuanya berteknologi mutakhir dan separuhnya diproduksi sendiri. Sebut saja misalnya 444 pesawat tempur jenis Mitsubishi F-McDonnell Douglas F-15 dan Lockheed Martin F-35. 
Kemudian 49 pesawat misi spesial jenis Boeing E-767, Kawasaki seri C-1 dan C-2, Northrop Grumman E-2, Hawker 800, hingga NAMC YS-11. Lalu masih ada 8 pesawat bahan bakar jenis Boeing seri KC-46 dan KC-767, serta Lockheed Martin KC-130, 40 pesawat angkutan jenis Kawasaki seri C-1 dan C-2, Lockheed C-130, juga Gulfstream 4, 71 helikopter tempur jenis Boeing CH-47 dan Sikorsky UH-60, 444 pesawat helikopter latihan jenis Backjet 400, Mitsubishi F2, McDonnell Douglas F15, Fuji T3, Kawasaki T4, dan NAMC YS-11, serta satu UAV atau drone tanpa awak jenis RK-4 Global Hawk. Sebagai bekas penjaya di separuh kawasan Asia Timur dan Tenggara, militer Jepang memang tidak sekuat dulu lagi. Apalagi jika dibandingkan dengan salah satu bekas koloni mereka yang saat ini muncul sebagai poros baru dunia. Yap, siapa lagi kalau bukan Cina? Negara komunis ini memang bukan cuma unggul di Asia, tapi menduduki peringkat tiga dunia, hanya kalah dari Rusia dan Amerika. Ya, itu sangat wajar mengingat angkatan udara mereka saja sudah diperkuat dengan 400 ribu pasukan dan 2825 unit armada, meliputi 2300 pesawat tempur yang lebih dari separuhnya adalah buatan sendiri, seperti Yenesian seri H6 dan JH7A, Chengdu seri J7, J10, dan J20, Shenyang seri J8, J11, dan J16, serta Nancang K5. Dan yang mereka impor dari Rusia hanyalah Sukhoi seri SU-30 MKK juga SU-35. Cina juga punya 62 pesawat misi spesial dari jenis Challenger 870, Tupolek TU-154, Antonov AN-30, kemudian Boeing 737C2, serta sanksi Y seri 8 dan 9, sanksi KJ seri 2500 dan 200, juga Senyang JZ-8 yang semuanya mereka buat sendiri. Lalu di luar semua pesawat barusan, Cina masih punya 14 pesawat bahan bakar jenis Ilyusin 278 MP, Sian seri H6U dan Y20, 347 pesawat angkutan buatan sendiri jenis Sian seri MA60, Y7 dan Y20, sanksi seri Y8 dan Y9, serta Harbin Y12. Di antara pesawat barusan yang buatan luar hanya Antonov Y5, Ilyusin 276MD, Tupolev 154M, Boeing 737 VIP, Airbus 319, juga CRJ seri 200 dan 700. Semua ini masih belum menghitung lebih dari 115 helikopter tempur jenis Milni 17, SA321, Harbin Z9, CAI CZ10K, dan Airbus AS332 VIP, serta lebih dari 1013 pesawat atau helikopter latihan jenis Nancang CJ6, Chengdu JJ7, Hongdu seri JL8, JL9, dan JL10, Xi'an Y7, dan Sukhoi S27. Dan yang terakhir mereka masih punya lebih dari 110 UAP atau drone tanpa awak yang semuanya dibuat sendiri dari jenis Chengdu seri GJ-1 dan GJ-2, Hongdu GJ-11, kemudian WZ seri 7, 8, dan 10, juga BZK-005 dan TB-001.